Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui a Jacobsen 3D, sou Robson Jacobsen e em este vídeo vou falar sobre um tema muito interessante e creio que vai ajudar a muitas pessoas e é um tema sobre como ter uma audiência que contrata seus serviços. Se eres arquiteto, se eres interiorista, se eres renderista, engenheiro ou qualquer profissão que tenha a ver com o desenho, este conteúdo te vai servir bastante porque vai ser uma base para que puedas construir, criar uma audiência que presta atenção e que contrata tus serviços. Antes de entrar neste tema, que me parece muito interessante, quero fazer-te uma invitação. E é que, de 1 ao 3 de abril, vamos fazer um evento, um workshop sobre iluminação fotorrealista. En este evento, un, es un evento totalmente gratuito, un evento online, y en este evento te voy a enseñar cómo construir una iluminación para que tu render se vea realista. Una iluminación diurna, una iluminación nocturna y iluminación con luces artificiales. Vamos a utilizar un modelo de interior, vamos a hacer una iluminación para interior y eso va a estar muy interesante porque vas, por fin, dominar la iluminación de tus renders. É gratuito, é online e o enlace para inscrever-se no evento está aqui na descrição do vídeo. Vou pedir a minha equipe que ponga aqui por um lado também um código QR para que possas escanear e entrar e fazer sua inscrição em nosso evento gratuito. Muito bem, já está feita a invitação. Agora sim, vamos falar um pouco mais de nosso tema. Para muitas, muitos profissionais, a palavra audiência, talvez não lhes soe muito o que quer dizer isso. Basicamente, a audiência é pessoas que prestam atenção a alguém. Então, assim, minha audiência são pessoas que prestam atenção em lo que estou falando. Pergunta que muita gente me faz. Ah, tens uma boa audiência porque tens muitos seguidores. E aqui vem o primeiro mito. Seguidor não é audiência. E te explico por que seguidor não é audiência. Alguns sim, outros não. Por quê? Por exemplo, meu canal de YouTube... Agora, no momento que estou gravando este, este vídeo, tem 320 mil seguidores ou suscritos, suscritores. Mi canal de, de, de mi perfil de, de Instagram tem 142 mil. Em, em Facebook, são, creio que são 100 mil. Ou seja, tenho muitos inscritos, seguidores. Mas cada vez que publico um vídeo, só um porcentagem pequeno desta quantidade de seguidores vem nos vídeos. Por quê? Ponto número um. Porque as ferramentas eh, de redes sociais não entregam conteúdo para todas as pessoas. Isso é o primeiro que temos que saber. Entrega só por um, para um porcentagem de pessoas. Segundo, porque a pessoa está em sua vida, publica, pois como não vê que é publicado, não vê o vídeo. Por lo tanto, seguidores não são audiência. A audiência são as pessoas que veem o conteúdo que eu publico. E claro, estamos falando de conteúdo que pode ser quando eu publico uma imagem, uma foto, uma imagem, um render, um texto ou incluso um vídeo como estou fazendo aqui agora. Todo isso é conteúdo. E hemos visto então que é a audiência, que os seguidores não sempre são audiência. E outra pergunta, e, lo, e os não seguidores são audiência? Pois fíjate, que curioso. Mais de um 70%, mas eu creio que 76% de las pessoas que veem meus vídeos em YouTube com regularidade não são seguidores. Por lo tanto, se si eres uma dessas pessoas, aproveita para seguir-me aqui em YouTube ou em Facebook, ou onde estás vendo este vídeo. É curioso, mas muitas pessoas veem o conteúdo com regularidade, com certa frequência, mas não são inscritos. Isso significa que são audiência, mas não são seguidores. Então, é muito importante saber que existe esta diferença. Agora, para vender nossos produtos e serviços, não serve qualquer audiência. Não serve qualquer audiência. Às vezes, nós publicamos em Instagram um rio ou qualquer coisa, isso se vuelve viral e muitas pessoas começam a seguir. Mas não, não sempre esses seguidores novos são a audiência que me vai comprar meu serviço, que vão contratar meus serviços. Então, como a pergunta seria? Ok, se não toda a audiência que me segue são meus clientes em potencial, potencial compradores para contratar meus serviços de arquitetura, de interiorismo, de renderização... Como construir uma audiência que sim contrata meus serviços? 
Y aquí, aquí viene el gran secreto de, de toda esa historia. Tienes que crear un contenido para esta audiencia que esté interesada en la transformación que tú prometes. Vamos a ver. Dentro del mundo del marketing, cuando vas a crear marketing para promocionar tus servicios, hay toda una estrategia. Tienes que definir quién es tu cliente ideal, potencial, ¿no? Tienes que definir cuál es la transformación, yo le llamo de destino, ¿no? Cuál es el destino de tu cliente, o sea, cuál es la transformación, la solución que vas a aportar a, a tus clientes. ¿Qué es lo, ¿Por qué el cliente debería contratarte? A ti y no a, a la competencia. Esa transformación, eso que te hace único, eso es lo que vas a promocionar, es lo que va a mostrar para esa audiencia a través de contenidos. ¿Qué tipo de contenido? Contenido que entregue valor al cliente y que le llame la atención. Que valga la pena el cliente parar para ver tu contenido. Y fíjate lo que, la palabra que he dicho. Contenido que entregue valor. ¿Qué significa entregar valor? Valor es que cuando el cliente termina de ver tu contenido, él puede, decir, puede dejar un comentario diciendo, oye, este contenido me ha servido. Me ha dado aquí otra idea, me ha ayudado con eso, con aquello. Entonces, por ejemplo, los contenidos que yo comparto en mis redes sociales, la gente suele comentar aquí en YouTube, en Facebook. La gente suele comentar en LinkedIn, oye, me ha ayudado bastante este contenido. Y con eso, lo que yo estoy haciendo de una forma totalmente honesta y sin ninguna intención de vender, fíjate que interesante. Yo creo un contenido para ayudar a la comunidad, la comunidad se benef la audiencia se beneficia, beneficia del contenido y cuando ocasionalmente voy a vender un producto o servicio, esas personas están interesadas. Si eres un profesional, por ejemplo, como arquitecto, puedes crear un contenido que entrega valor a las personas. ¿Qué significa eso de entregar valor? Que la persona tenga un resultado o que por lo menos tenga la guía para tener el resultado. De que, por ejemplo, antes de ver su contenido, estaba en el punto A y después cuando termina el de ver tu contenido, sabe dónde está el punto B y qué de debe hacer para llegar hasta el punto B. Es la transformación. Entonces, tu contenido puede ser a través de textos, de imágenes, de vídeos, pero todo el contenido, o audio incluso, ¿no? podcast, pero este contenido debe entregar algún valor para tu cliente en potencial. Solo si, si haces de esta forma, solo de esta manera, vas a poder crear una, una audiencia que contrata tus servicios. Entonces, eso es fundamental, ultra necesario para todos los profesionales que quieren crecer. Si quieres crecer, tener clientes que, que puedas escoger con qué cliente, elegir con los clientes que quieras trabajar, porque tu agenda se va. Si haces eso, tu agenda se va a llenar de, de clientes. ¿Vale? Pero claro, eso. Hay toda una estrategia detrás. Eh, hay tres tipos, básicamente, de contenidos que debes crear. El primer contenido, que es un contenido más básico, más corto, que es para llamar la atención de las personas, para, básicamente, que la persona perciba que, que ahora está viendo algo que no sabía, llama la atención. Es un contenido que, que llama para que la persona te siga. Segundo contenido, es un contenido un poco más avanzado, en donde... Eh, la intención es que la persona te perciba como un especialista, que, que la persona se vea por más tiempo viendo tu contenido. Puede ser un contenido aquí un poco más largo, ¿no? Eh, Vídeos más, la, más largos, por ejemplo. Y el tercer tipo de contenido que debes crear también como parte estrategia de lo que haces es un contenido mostrando la transformación que tu o servicio pues, da a las personas. Por ejemplo, mostrando testimonios de clientes, reseñas de clientes, resulta, no, no siempre tiene que ser el cliente, pero puede mostrar, por ejemplo, si eres un arquitecto, ¿no? la casa, el antes y el después, todo eso es un contenido de transformación que va a hacer con que tu audiencia sepa que eres un especialista, que tienes un producto y que te va a buscar para hacerlo. Entonces, de vez en cuando puedes hacer llamadas a la acción para que las personas eh, vayan a contratar tus productos o servicios, ¿vale? Y por último, la última pregunta, ¿cómo saber si el contenido que estás publicando, si estás creando, es bueno? Es, solo hay una forma de saber si ese contenido es bueno, por los resultados. Personas están entrando en contacto contigo para agendar una, una consulta, para pedir un presupuesto. Si a la medida que empiezas a, a compartir tu contenido, eso ocurre, 
Entonces significa que sí, que tu contenido es bueno. Si no hay interacción, si no hay comentarios, si la gente no te está buscando, mmm, tienes que rever tu estrategia de creación de contenidos. Vale. Entonces, mira, eso sería básicamente la, lo básico. Lo básico. Hoy en día es necesario crear algún tipo de contenido para que las personas te, te busquen. ¿Dónde crear este contenido? Ese es el tema para otro, otra intervención, para otro vídeo. Si queréis saber un poco más sobre eso, sobre dónde eh, publicar este contenido, eh, yo qué sé, redes sociales, páginas web, no sé, en qué redes sociales, ese tipo de cosas, deja un comentario aquí en este vídeo. Si te parece que es relevante, deja, déjalo aquí porque a lo mejor hacemos una clase explicando dónde publicar ese tipo de contenido. Recordando que hay varios tipos de formato, en fin, existe, existe todo un mundo detrás de la creación de contenido. Bueno, pero por lo menos te he dado aquí una guía inicial. Si quieres crear una audiencia de personas que contrata tus servicios y que quiere trabajar contigo, te recomiendo empezar a crear contenido para estas personas. Un fuerte abrazo. Te leo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, no te olvides de inscribirte a nuestro evento. Chao.